Bom, pessoal, boa tarde a todos. É, então, hoje nós vamos fazer a nossa experiência mensal do signo, baseado no trabalho de Corine Aline, os 12 dias sagrados. E agora nós vamos dedicar o nosso estudo ao signo pelo qual o Sol está transitando, que é o signo de Capricórnio. Né? Essa figura mostra que o objetivo desse signo é ir para o lugar mais alto, atingir uma culminância. Entretanto, esse desenho é muito bem elaborado, né? existem vários níveis de Capricórnio. Existe um ainda que é bem aquático, onde essa ancestralidade aquosa está bem enraizada no seu ser, indicando a profunda ligação que existe entre Capricórnio e Câncer. Talvez seja de todos os pares zodiacais, o par que tem mais necessidade um do outro, mais que Ares e Libra. Né? Ah, o, a, a, o complemento que um dá ao outro é total, e se não fosse câncer, por exemplo, Capricórnio jamais saberia o que é alegria, o que é a felicidade. E se não fosse Capricórnio, câncer nunca deixaria de ser uma criança. Então, esses signos, eles têm é, uma relação de mutualidade e de simbiose enorme. Sentem muito prazer em conviver, em estar juntos. Capricórnio, como vocês sabem, vem do radical cabra, caprínio. Né? E, de fato, ele guarda semelhança com Áries. E não é à toa essa semelhança. O planeta que rege Ares, Marte, fica exaltado em Capricórnio. Então, Capricórnio ele tem em si algo de ovelha também. Há um parentesco entre a cabra e a ovelha. Então, Capricórnio é um signo altivo, no sentido que é muito ambicioso. O desejo dele é sempre ir para o lugar mais alto. O seu ponto de referência é o cume, o céu. Ele quer ter uma visão global, panorâmica. Por isso que é o mais controlador de todos os signos. Touro é possessivo, escorpião também, leão é mandão. Mas um signo que precisa ter tudo sob controle, é Capricórnio. Por isso que ele busca essa visão ampla, de 360 graus. O dia do mês, né, dedicado a Capricórnio, depois do Natal, é o dia 4 de janeiro. Depois o dia 5 é Aquário e finalmente o dia 6 é Peixes, fechando o ciclo dos dias sagrados. A hierarquia de Capricórnio, então, é comemorada no dia 4 de janeiro e no período agora que atravessamos, né, que vai de 22 de dezembro até 20 de janeiro. Nesse período, então, o Sol passa, todo dia ele anda um grau do signo de Capricórnio. Então, no mês, ele percorre os 30 graus desse signo, iluminando cada ponto, revivendo redimensionando, revitalizando cada célula desse signo. No desenho do zodíaco também Capricórnio ocupa o ponto mais alto. O zodíaco, esse não é o zodíaco natural, esse é o zodíaco artificial. Né? Ele, é, ele é semelhante à música ocidental. A música ocidental é uma música artificial. A escala tonal, a escala do piano, ela foi criada através de escalas matemáticas logarítmicas e é, não, é, não acontece na natureza, é uma criação humana. O zodíaco é a mesma coisa. 
essa divisão de 30 graus exatos não existe no céu, existe só na concepção humana. Então, no zodíaco criado por nós, né, o primeiro signo é Ares, e lá em cima, a linha divisória entre Sagitário e Capricórnio, o ponto mais alto do zodíaco. A hierarquia de Capricórnio é constituída pelos seres arcangélicos, liderados pelo regente do nosso planeta atualmente, que é Cristo. Lembremos que o nosso planeta, ele só tem a capacidade de orbitar, de gravitar em torno do céu. Lembramos que o nosso planeta é uma pedra pesadíssima e que fica girando suavemente em torno do Sol. Ele só faz isso porque um raio do Espírito de Cristo ocupa o planeta e revifica esse planeta anualmente. Cristo, então, é conhecido como o Logos ou Logos Planetário. Dos arcanjos provém a maravilhosa energia que eleva o homem à estatura do mestre. Então, lembremos, né? Do ponto de vista da evolução... Precisa haver dentro de nós um equilíbrio entre a água e o fogo. Quando você vive sob forte influência da água, do elemento água, fatalmente você terá forte influência, influência também do elemento terra, porque água e terra combinam. Essa fase da evolução, nós ainda estamos num num grau vibratório de consciência muito lunar. O grau de vibração lunar faz com que nós precisemos de instituições, escola, igreja, Estado, polícia, etc. etc. Existem departamentos, família, né? então existem departamentos muito bem definidos dentro da estrutura social e você encontra a sua posição nesses elementos, nesses compartimentos. Isso é um estado lunar de consciência. É um estado fragmentado e separatista. Eu sou eu, meu vizinho é outra pessoa. Eu moro em São Paulo, quem mora no Pará, no estado do Pará, tem uma vida completamente diferente da minha. E assim a gente vai se dividindo, né? se separando e se espalhando pelo planeta. Essa forma lunar de viver, ela tem sua função e tem sua importância. E nessa, nessa fase nós damos muito valor ao espírito de raça. Então, a sua genética, a sua família, a sua tradição, a sua cultura, tudo isso é muito importante. O folclore, e de fato é importante. Só que, nesse estado, você está sob a influência angélica, sob a égide de Jeová, do Demiurgo, né? do Deus da Forma, então, você está muito formatado, por isso que você é um ser extremamente condicionável ao momento histórico que você encarnou. Você vai ser resultado histórico do seu momento. Você não vai fazer história, é a história que vai fazer você. Quando nós saímos desse estado água-terra, lunar, nós temos que ir gradualmente para o estado fogo-ar. O estado fogo ar já é um salto de excelência enorme, onde nós começamos a entrar em contato com a esfera arcangélica, que é a escala da independência, da autonomia, do autogoverno. Você, para viver, você não precisa mais ser parasita de alguma instituição. Né? Nós parasitamos a nossa família, né? depois nós parasitamos algum emprego e assim vamos, Eu, e o emprego também nos parasita, então é uma troca de sangue constante. O estado arcangélico é um estado onde você pode ser, viver a sua identidade sem estar identificado com nada que seja exterior a você. Você é uma luz no mundo, você emana, emite luz. e vai subindo espiritualmente em direção à estatura do Cristo. 
Esse é o objetivo de todo estudante da Fraternidade Rosa Cruz. Ele tem consciência de que ele é um Cristo em formação, de que ele é um Deus coberto de barro, então ele vai ter esse trabalho de esculpir esse barro e retirando essas camadas para que a sua luz cada vez mais possa brilhar. Não há nenhum problema em você sentir-se saber um Cristo. Você é um Cristo em formação. E através desse signo, Capricórnio, todos os espíritos elevadíssimos que têm uma tarefa ampla para resgatar o planeta Terra, não é um indivíduo ou um agrupamento de pessoas ou uma etnia. Eles vêm salvar a Terra, né? São salvadores do mundo. Eles encarnam, então, no nosso plano de existência. Então, o signo de Capricórnio tem uma importância enorme, principalmente quando o Sol entra em Capricórnio, né? que tem início o solstício. Esse é o ponto fundamental para a encarnação de espíritos elevadíssimos. E, para nós, a encarnação do verbo efetiva-se no solstício de dezembro. O que, que significa essa encarnação do verbo? Bom, aqui nós temos um, um, um aspecto, um ponto muito importante para meditar, que é a nossa rosa branca, que fica no centro do símbolo rosa cruz. O que, que o, o aspirante Rosa Cruz deve desejar intensamente? Ser um Cristo. O que, que é ser um Cristo? É ser capaz de pregar o Evangelho e de curar os enfermos. Nenhum outro objetivo pode atrapalhar a sua existência além desse. Você pode ter perturbações momentâneas, um atraso aqui, uma dificuldade a colar, mas o seu caminho está muito bem traçado na sua consciência. E nada vai demovê-lo. Nenhuma desculpa, né? nenhum jogo astuto para driblar a consciência, nada disso mais te comove, como dizia São Paulo. Você está focado na sua meta, na sua missão. O que, que o anônimo sugere? O anônimo sugere que o verbo se faça carne dentro de nós. O que, que é o verbo se fazer carne dentro de nós? É você se dedicar ao estudo dos evangelhos de tal forma que tudo que está escrito nele, você viva diariamente. Se quando você lê uma passagem do evangelho, você está aqui no conforto do seu sofá e está imaginando que aquilo aconteceu há dois mil anos atrás, isso tem um impacto sobre você positivo, não há dúvida, mas é pouco. O verdadeiro impacto do verbo entrar na sua carne, lembra, o próprio anônimo diz isso. O que é um rosa cruz? Um rosa cruz, um aspirante rosa cruz de verdade, ele é um indivíduo onde o seu sangue está identificado com o sangue de Cristo. Está escrito no livro, ele não é rosa cruz, ele é neutro. Um rosa cruz é quando o seu sangue está identificado com o sangue do Cristo. Ou seja, você está identificado com a cruz. A dor da cruz não é uma metáfora, não é um simbolismo, não é um mito. Né? A ponto de que, se você for realmente sincero, em algum momento da sua encarnação, nessa ou em outra futura, você será estigmatizado, invariavelmente. Né? Você tem que sentir isso. Se o prego não entrar em você, você ainda guarda uma certa distância com o Cristo. O Cristo não é tua carne ainda. E o anônimo recomenda, então, que quando nós estamos fazendo esse exercício espiritual de ler o Evangelho, você esteja lá. Faça um esforço imaginativo, um esforço de concentração para estar lá. Ouça a voz dele, sinta os seus gestos, contemple a beleza do seu olhar, a bondade do seu olhar. Transforme aquilo em algo extremamente real. 
Isso que é a encarnação do verbo dentro de um verdadeiro discípulo, ou um aspirante a discípulo. Nós temos que tomar cuidado e lembrar sempre que a nossa época é a época do distanciamento. Nós fomos educados para não aderir a nada. Nós fomos educados para viver no relativismo, na não radicalidade. Você só molha o pezinho na piscina, mas nunca mergulha. Então, aqui nós temos o eixo, esse maravilhoso eixo câncer capricórnio. Câncer, na tradição, é conhecido como porta de encarnação dos homens. Então, câncer é o útero da terra, é o útero da sua mãe. E Capricórnio... É o solo da alma também, né? O solo da alma, exatamente. Capricórnio é a porta de encarnação dos deuses. Isso já é conhecido antes, muito antes de Cristo. Isso é uma tradição milenar de vários povos, que são os pontos solsticiais. Vamos lembrar que a esfera celeste é dividida ao meio, tem o hemisfério norte, o ponto mais alto do hemisfério norte está o trópico de câncer, e o ponto mais baixo do hemisfério sul está o trópico de Capricórnio. Essa distância entre o Equador e o trópico é em torno de 23 graus de arco. Então, esses são os solstícios. Então, Capricórnio representa o inferno o inferior, o inferno, aonde os salvadores do mundo têm que encarnar, em pleno inferno, os piores lugares do planeta, aqueles que mais precisam de assistência. E a experiência da solidão, do desespero e da escuridão. Capricórnio, no seu melhor, é, mediante essa escuridão, você aspirar com todo o teu ser à luz. É o início do processo de cristificação. E a luz, então, inicia a sua vitória sobre as trevas. E aí nós começamos a renascer em espírito e em verdade. O que, que significa renascer em espírito e em verdade? O complemento disso é, Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Se você adorar Deus fora do espírito é idolatria. E para completar, o próprio Cristo disse, a luz da verdade está dentro de cada um de nós. Então, essa luz que deve ser almejada no seio da escuridão, é o início do caminho espiritual. Lembremos sempre, enquanto este plano de existência oferece qualquer tipo de gratificação para nosso psiquismo, Alegria financeira, prazer sexual, festa, é, conforto, nós não temos chance. Nós somos perdidos. Você tem que chegar em algum momento, não se sabe quando, isso é um mistério, falar não. Não dá mais. Saturou, esgotou. Eu quero luz de verdade. Vamos parar de brincar. E a luz resplandece nas trevas e sobre a luz as trevas não prevaleceram. Né? Começo do Evangelho de João. Então, quem não adere ao Cristo, 
continua na escuridão. Ah, eu sou budista. Beleza. Escuridão. Eu sou taoísta. Viver é escolher. Você tem todo o direito, você é livre, escolha o que você quiser. Mas sinto informar que você continua na escuridão. Não há luz fora do Cristo. Quem não entendeu isso está perdido ainda. E está perdido e continua caindo. O problema de continuar caindo, e isso é por escolha, você que escolhe continuar caindo, é que você pode chegar a um lugar tão fundo, tão fundo, tão fundo, que você não consegue mais se libertar da própria loucura. Que é um caso de loucura crônica. você já não é mais capaz de falar coisa com coisa. Você perdeu o contato com o Mercúrio. Você não tem nem noção de quão incoerente você é. Então, essa, esse movimento de atração terrestre né, vai gerando cada vez mais aderência e cristalização. Como é que eu reparo que uma pessoa tem aderência e cristalização? Primeiro, vocabulário pobre. Segundo, repete sempre a mesma coisa. Terceiro, extremamente apegado à sua vidinha medíocre. Acho aquilo o máximo. Né? E quarto, envelhece precocemente e fica doente precocemente. O termômetro é simples. Se você nasce da carne e do sangue, você vai morrer pela carne e pelo sangue. Então, o grande problema, muito bem diagnosticado no filme 2001, é que Mercúrio, que é o monolito, desceu para nos conectar com os deuses. Só que nós, em vez de usarmos corretamente o Mercúrio, nós utilizamos o conhecimento para exercer poder, através daquilo que a fraternidade Rosa Cruz chama astúcia. O que é astúcia? Tudo que eu aprendo, todos os talentos que eu vou desenvolvendo, eu emprego em benefício próprio exclusivamente. Eu sou bonito, eu uso isso para exercer poder. Eu sou inteligente, eu uso isso para exercer poder. Eu tenho dinheiro, a mesma coisa. E assim vai. Eu tenho dons artísticos, eu uso isso para manipular consciências. E vai embora. Com isso, como já está prescrito nos livros sagrados, da nossa criação, da Gênesis, nós caminhamos para o Apocalipse. Qual é o papel de uma escola séria? é inverter essa flecha. No seu caminho pessoal, coletivamente não é possível, mas individualmente é possível. Você pode parar de cair. É sempre uma escolha. O problema é que a queda é o caminho fácil, é só soltar o corpo que você cai. Subir dá um baita trabalho. E quanto mais caímos, mais precisamos encarnar. Precisar encarnar é uma tristeza. É um perrengue. Passar por toda aquela meleca, né? Vômito, cocô, xixi. Papinha. Puta. Encarnar é uma trabalheira, bicho. Que tristeza. Então, no filme 2001, é genialmente colocada essa questão, né? O cara, o cara termina num quarto sozinho, vê o monolito dentro do quarto, 
quebra a sua taça de champanhe num chão de vidro, a nave que ele viajou está dentro do quarto e, finalmente, ele se vê dentro do útero. E é inacreditável, né? Ele é eleito o maior filme de todos os tempos, né? 2001, Odisseia no Espaço. Então, ele traz questões que deveriam nos ocupar diariamente, né? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é evoluir, afinal? Eu realmente posso garantir que eu estou evoluindo ou estou ficando cada vez mais idiota? Musicalmente, nós temos, né, falando desse anel, desse óvulo, desse útero, essa obra magistral de Weyer no Anel dos Nibelungos, que conta todo esse percurso, o eu e o meu. Que tem como decorrência da gravitação terrestre o círculo do materialismo. Então, você passa praticamente toda a sua existência gastando o seu tempo e sua energia com o ter. E o ser fica adormecido lá, esquecido. Outro grande crítico do Ocidente, que falava coisas que incomodavam pra caramba, é o Krishnamurti. Né? Krishnamurti é uma figura, ele viveu bastante e você vê como a, a alimentação da pessoa, o modo de vida é determinante. A pele dele parecia uma seda, mesmo com 90 anos. O que, que ele dizia? Não pode ser saudável quem está perfeitamente adaptado a uma sociedade profundamente enferma. Qual é o diagnóstico da maior loucura que você pode encontrar numa pessoa? A pessoa que fala, puxa, me dei bem na vida. Esse é o diagnóstico do louco. Com esse não dá para fazer nada. Vai, né? Muda de assunto, vai, vai estender a roupa no varal, vai fazer outra coisa. O cara que se deu bem na vida... Que tristeza. E o nosso amigo Hamlet, com as suas dúvidas né, viscerais. O que, que ele fala no começo da peça? Ó oh Deus, ó oh Deus, como são enfadonhas, azedas e rançosas todas as práticas do mundo. Aí entra a Renata e fala, ó oh tédio, ó oh nojo. Zoado, ou mundo zoado. <risos> Isso é um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas. Há algo de podre neste reino, né? invadido só pelo veneno e pelo espinho, um quintal de aberrações da natureza. Como chegamos a isto? Me explica. Como descemos tanto? Tudo bem, a queda, a gravitação, mas precisa descer tanto. Como a Terra saiu do seu eixo? Homem oh, assina desafortunada nascer neste mundo para endireitá-lo. Ele tinha consciência da mega missão que ele tinha que fazer. Como todo Capricórnio, são os salvadores do mundo, é essa a ideia. Capricórnio tem a missão de ajeitar o eixo do mundo. E Paulo, que escreveu um pouquinho antes de Shakespeare, dizia, <risos> não vos conformeis com este mundo. Está vendo como a coisa se repete? Estamos falando a mesma coisa. Em épocas totalmente diferentes. Krishna Murti, que é contemporâneo, Shakespeare, 1300, e Paulo, ano zero. O filme que é recomendável é Meu Jantar com André. Meu Jantar com André, num dos momentos ele fala, esse é o André, ele fala para o seu interlocutor, conforto pode, conforto pode colocá-lo em uma tranquilidade perigosa. Então, essa é a forma mais inteligente que Satanás tem de te tirar do jogo. 
é dar aquilo que você quer. Inclusive, você começa a achar que é Deus que está te dando. Vale a pena. O filme todo é só o diálogo dos dois. Mas as questões que o André coloca são muito inquietantes. Dói. Bom, a forma como o nosso planeta hoje, como um todo, não é só a América do Sul, nem só o Brasil, está configurado, conduz as pessoas a um estado muito alto de ignorância e de submissão. Mesmo as pessoas inteligentes. Como é que eu diagnostico que o planeta está entrando na ignorância e na submissão? Tem dois dados que são incontestáveis. Basicamente, hoje, você tem duas opções e as pessoas escolhem essencialmente esses dois caminhos. Você tem o caminho do agnosticismo, então, o número de ateus cresce muito, principalmente em países desenvolvidos. O cara olha para o planeta e fala, meu, se tem um Deus, eu até posso admitir que tem um Deus, ou ele está dormindo ou ele é um pai ausente. Porque olha, olha a criação dele como é que está. Você vai me desculpar, mas se eu tiver que acreditar em Deus, eu vou brigar com ele. Então, eu prefiro não acreditar. O que é uma postura que você tem que aceitar. E tem o extremo oposto, o fanatismo. O fanatismo que também cresce violentamente. Principalmente o fanatismo lunar, por exemplo, as religiões do Oriente. Principalmente a religião muçulmana, né? uma religião extremamente lunar. É, então, são é, dois tipos de pólvora que estão sendo colocados em grande escala no paiol e vai explodir uma hora. Isso é fruto de uma ignorância de si, da sua missão, e de uma submissão à configuração do planeta. Então, você olha a situação, reclama, fica triste, depressivo, e escolhe a solidão ou a amizade dos livros, você se retira. Isso não é ser um cristão. Para um cristão, quanto pior, melhor. Um verdadeiro cristão, se está horrível, oba, é ali que eu tenho bastante coisa para fazer. Muito serviço. Show. Aonde está muito horrível? Me chama. Então, esse filme, ele é genial, porque ele justamente fala sobre esse processo de isolamento virtual que as pessoas estão sofrendo, né? de forma muito acelerada. Por exemplo, as crianças já, praticamente, já não têm mais salvação disso. O mundo virtual já as contaminou. Por quê? Porque o mundo virtual é a forma mais genial de masturbação que existe. Você está ali no seu mundo, você escolhe o que você quer, na hora que você quer, convive com quem você quiser e conversa com o mundo todo. Né? De forma não real. Isso é masturbação. Né? Então, esse filme, ele coloca isso de forma maravilhosa, com esse ator escorpiniano, vegetariano, vegano, Joaquim Fênix, que ele é o, o ator principal, e ele padece do mal dos nossos tempos. É um ser incomunicável. E que estabelece um romance virtual. Essa é a história. Eu não vou contar mais, senão a Patrícia vai ficar brava. <risos> Então, o que, que acontece? Né? As relações vazias. E voltamos a insistir nesse ponto. As relações estão ficando tão vazias que hoje, cada vez mais, uma relação heterossexual vai se tornar cada vez mais inviável. As relações heterossexuais estão com os dias contados. Serão assim, vamos dizer, anomalias da natureza. As heterossexuais. Ué, mas as homossexuais também podem ser vazias. Sim, assim, podem. Não, ninguém está falando que elas são cheias. Mas o desafio da relação heterossexual, quase ninguém mais vai encarar. 
Porque ela é muito mais desafiadora. E para uma pessoa vazia, ela é impossível. É um desafio que você gera outros, né? Sim. Nós estamos falando do que está acontecendo, não do que deveria acontecer. Em uma relação sexual, pode haver o heterossexual também. Pode, pode ter tudo. Não da relação, não a questão do sexo. Claro, não, não, sem dúvida. Eu só estou dizendo que você conviver com o seu contrário vai ser praticamente uma experiência impossível, insuportável. Outro filme maravilhoso, bem antigo, né? Brasil com Z. Ele filme fala sobre a liberdade vigiada, o início da liberdade vigiada. E é um filme muito antigo, já denuncia isso. Né? Que também liberdade vai ser um artigo inexistente. Já é praticamente. E Cidade das Sombras. Um filme também que é, originou Matrix, né? inspirou Matrix, que fala sobre o processo de esquecimento e reprogramação. Cada vez mais o mundo, né? o mundo, vamos dizer assim, corporativo, investe no seu esquecimento. E é muito fácil investir no seu esquecimento. Como é que você faz isso? Enchendo o planeta de novidade. A novidade estimula nosso corpo de desejos. Então você é impulsionado pela força desejante a conhecer o novo. Pô, é novo? Pode ser até um novo livro, qualquer coisa nova. O novo te tira do quê? Te tira do ritmo. O novo é algo que vai na contramão do desenvolvimento do corpo vital, que é a repetição. Então, é muito comum hoje você falar para uma pessoa, vamos assistir esse filme? Ah, não, eu já assisti. <risos> vamos ler esse livro? Não, eu já li. É assustador uma pessoa falar isso, né? Uma pessoa que tem cérebro. Como é que ela tem cérebro e não usa? porque ela foi educada a não usar. Então, é, é importante que se invista muito no esquecimento, porque o esquecimento tira o senso crítico. Você não tem visão histórica, você não tem senso crítico, você é um consumidor passivo, do novo. E nada melhor para o um mundo regido pelo capital do que um consumidor acrítico e passivo. Sim, sim. Nós estamos agora fazendo um comentário, Cris, sobre a oitava inferior. O nosso objetivo é atingir as oitavas superiores. Mas primeiro vamos falar sobre a oitava inferior, como é que ela está configurada. E V de Vingança, que apresenta uma possível saída, né? Esse é o nosso herói mascarado, que sozinho... Isso que é louco no filme, sozinho ele arrebenta um sistema inteiro. Só que a coisa triste desse filme é que a única pessoa que ele supôs poder confiar, ele não pode confiar. Só no final do filme, para o filme não ficar tão triste, é que eles reatam. Né? Para você ver como hoje essa questão capricorniana da solidão é muito dura. É meio isso, você tem que botar na sua cabeça que você tem que fazer sua missão sozinho. Se tiver companheiros de jornada, melhor. Mas procure entender que a solidão vai te acompanhar por bom tempo. Então, esse filme fala sobre a padronização dos costumes, a tecnocracia, o controle, a vigilância, o domínio da ciência, a ciência vira a religião e o terror, né? O Brasil está caminhando para isso agora. Né? Provavelmente, na, nós, tudo indica que teremos novamente o terrorismo no país, né? regime militar e coisas parecidas. Então, Capricórnio tem essa questão dessa duplicidade, né? de uma profundeza no signo de câncer 
e de um desejo de ir até a montanha. Isso gera uma divisão nele. Principalmente se ele ficar preso à sua cauda. O que é o que normalmente acontece com os capricornianos. Então, o que caracteriza um capricorniano geralmente? Primeiro, é o medo de ousar. Demora para decidir. Fiquem esperando condições ideais, onde as variáveis estejam controladas. A neura do capricorniano é isso, né? Variáveis controladas. Ele quer que a variável seja constante. <risos> o fantasma de não dar certo. Isso mata o capricorniano. Puta, se não der certo. Eu gastei todas as minhas fichas. Não! <risos> A castração dos sonhos, o que leva ele a se tornar um velho muito cedo. Deixa de sonhar, deixa de ser criança. E, por último, o isolamento precoce. Não é a solidão, é o isolamento. É muito diferente uma coisa da outra. <risos> Algum capricorniano quer se manifestar? <risos> quer trazer um advogado? <risos> Fala, Carlinha. Dá o testemunho, Carlinha. Melhor não, né? Tá bom. Então, a, a tela né, do, do computador do Neo, a primeira coisa que aparece é isso. A Matrix tem você, te possui. Mas tem um jeito de você sair dela. Siga o coelho branco, que vai te levar no País das Maravilhas. A pílula vermelha. Então, a Matrix é a criação que nos recria. Nós não devemos cometer o erro infantil de criticar a Matrix, reclamar da Matrix. Ela é o mundo ideal para a nossa evolução no momento. O problema é se conformar. O problema é ficar numa boa. <risos> então, essa né, é a característica de um homem que vive na Matrix. Ele não tem a menor noção do que ele é e do que ele está fazendo, mas ele faz bastante coisa. Mas exatamente como uma pilha. Ele está completamente controlado. Nem o que ele pensa, nem o que ele sente é dele. Está sendo controlado. Então, o que, que o anônimo recomenda? Primeiro, Observa a, a, o seu automatismo, o quão automática é a sua vida, o quão você está distante de uma realidade espiritual, o quanto você vendeu sua alma para o mundo. Depois que você observar bem isso, aí sim você começa a pensar no espírito. Então, você aceitou uma submissão. A palavra submissão é muito linda, né? É uma missão inferior. É uma missão sem dignidade. Pode entrar, Suzinha, mas não faz barulho. Ainda bem que você não passou na frente da luz. Senão tu não ia perceber que você engordou. Ela já cobriu a barriguinha. Ela. Suzy! Não me ajuda, não. Então, submissão é uma missão é, sem dignidade, 
sem honra, sem valor. Né? Submissão, por exemplo, é o que uma formiga faz. Se você for entrevistar a formiga, dificilmente ela vai conseguir falar alguma coisa que não seja aquilo que ela faz. Ela totalmente, está totalmente identificada com o lado operacional. Então, nós temos que sair dessa submissão e buscar a consciência. É onde mora o Cristo, no núcleo da nossa consciência. Aí sim, para encontrar, de fato, o que você veio fazer. A sua dignidade no mundo. Isso é o trabalho de cada um. Ninguém pode fazer isso por você. E no filme A Viagem é bastante interessante, porque ele mostra uma série de pessoas encarnadas em momentos diferentes que nunca descobriram sua missão, a maioria delas. Portanto, na encarnação seguinte, ela faz praticamente a mesma coisa que fazia na anterior. Não muda quase nada. É o eterno retorno. Né? Se passam dez anos, cem anos, mil anos, um é on, e você está ali, né? mexendo o açúcar do café do mesmo jeito. É impressionante. Então, é um filme muito bom nesse sentido, né? É o Atlas com as teias do destino. Como o destino recoloca os indivíduos para que eles voltem a conviver de alguma maneira e, na medida que sua consciência não se expande, a sua tarefa basicamente é a mesma. Você é tratado como uma formiga. Você só vai cumprir papéis biológicos. Onde começa a vida no nosso mapa astrológico? Na casa 7. Até aqui nós somos vegetais. A vida começa com o outro. Não há possibilidade de evoluir sem o outro. Sinto muito, tá? Sozinho não funciona. Então, o outro é a viagem, é o início da viagem em busca do self, do si mesmo. O que é esse self? Ele está camuflado nos encontros e desencontros. Cada pessoa que você encontra ou desencontra, grupos, você está encontrando pedaços de você o tempo todo. Aproveita. Porque é só assim que você vai subir. Se você não conseguir se ver, você continua na cegueira das casas inferiores. Nossas sombras projetadas para fora, então. Por que, que é tão importante? Porque você tem que fazer que a luz resplandeça nessa sombra. Se você nem sabe ele está sombra, como é que você vai gerar a luz lá dentro? O que, que é o outro? O outro é o adversário, é o diabolos. Só quem é esse adversário? É você mesmo hospedado em outro, ou outro hospedado em você. Então, por exemplo, quando a gente convive aqui, tudo bem que aqui, graças a Deus, prevalece a harmonia, mas existem momentos de desarmonia. Esses são os melhores momentos, porque é justamente na hora em que você, opa, o que, que saiu de mim agora? Legal, legal, legal. Essa dissonância é a oportunidade de você entender melhor a música. Então, é aí que você tem que dar um presta atenção em si mesmo. Só que em vez de dar um presta atenção, você liga teu sistema reativo, o teu papagueno. E, e deixa de aprender. Não, eu estou falando de seres humanos. Então, então, o próximo passo, depois de você aprender a lidar com o outro que é você, é a tarefa terrível de escorpião, não é? que é a transmutação do ódio em amor. E, geralmente a gente só para no ódio, que é gostoso de né? Rogar uma praga, te pego na esquina, né? Então essa usina de transformação de frequência, né? 
Você sai da frequência densa e vai para uma frequência cada vez mais sutil, que é luz, né? A luz é alta frequência. Suzy, você chegou tarde e não fica atrapalhando. Então, <risos> essa é a tarefa de escorpião, logo depois de Libra. <risos> então, a viagem começa em Libra, mas ela tem um ponto muito lindo em Sagitário, que é a grande viagem, que é o início da viagem de retorno do filho pródigo. A hora que você começa a sentir saudade de Deus. Muita saudade. Então, você quer voltar para casa. Você quer o reencontro com seu pai. Quem é seu pai? Sua consciência. Não esqueçam de... Existe Deus lá nas esferas? Claro que existe. Mas esse mesmo Deus, ele está perfeitamente reproduzido dentro de você. É Urano, lembre-se disso. Urano. É? Glândula pituitária, dentro da cabeça. Ali está o pai que mora no teu céu, a parte superior do seu corpo. Você encontrar ele lá fora ou aqui dentro, é exatamente a mesma coisa. É o teu criador, né? Que é lindo, né? Já imaginou, por exemplo, um quadro do Rembrandt, encontrar com o próprio Rembrandt e conversar com o Rembrandt? É mais ou menos isso que a gente vai um dia fazer, no face a face. Encontrar aquele que nos fez. E poder, então, um dia, não se sabe quando, dizer eu e o pai somos um. Esse filme é básico, né? o Clube da Luta. Por quê? Porque ele, apesar de ser incompreendido, que é um filme que você precisa ter uma inteligência acima da mediana para entender, portanto, quase ninguém entende, é que eles são a mesma pessoa. Já começa aí. O filme dá dicas, porque enquanto o Edward Norton aparece, aparecem em flashes do Brad Pitt. Você precisa parar a imagem para você ver. Aparece mesmo. Já dando uma dica para você, olha, é a mesma coisa. No final, fica meio que declarado no filme. Mesmo assim, né, a pobreza mental das pessoas não alcança. Eles são o mesmo indivíduo. Este daqui, entre mil aspas, é o Cristo. Tentando libertar o Espírito. E para isso, envolve uma luta cruel. A luta de perceber que você nem sabe o que você é, e você nem sabe o que você está fazendo. Essa é a estrutura do filme. Você está desesperado, vai buscar autoajuda, busca uma amante, busca isso, busca aquilo, só paliativos. E nunca vai aonde precisa, que é o você mesmo, o self. Não, ele é o self deste. Isso, exatamente. E o filme é genial, em inglês é o mesmo nome, Clube da Luta. Essa luta para subir, né? Que descer é facílimo, subir, meu amigo, é dureza. Então, o que que cabe a Capricórnio? Isso. Persistência, treinamento, autossuperação. Não desistir nunca. Ser não paciente da realidade, mas agente da realidade. Inverter o processo. Este é paciente, este é agente. Consciência e memória. Duas coisas que têm a ligação, o eixo Capricórnio, Câncer. Saturno Lua. O fogo da consciência depende do combustível, não de qualquer memória, e sim da memória moral. Que o anônimo explica muito bem o que é. É a única memória que melhora com a idade. A única. 
a memória mecânica da repetição, a memória associativa, todas elas se desgastam. A memória moral cresce. A memória moral é a quinta essência, lembra, a quinta essência é o quinto elemento. São quatro elementos, você forja um quinto, que é o amálgama desses quatro, e destila. Isso é a quinta essência, ou juntando quinta essência. É um termo alquímico. É uma destilação do quê? Das experiências que você tem. Por isso que o exercício de retrospecção é importantíssimo. Você não pode apenas viver e tudo bem. Você tem que viver e analisar, meu, o que, que isso quer dizer? O que, que eu tenho que aprender com essa situação? Por que, que eu saí do sério? Por que, que me deu sono? Por que, que me deu preguiça? O que, que foi acionado dentro de mim para eu ter tido um comportamento que em sã consciência eu não teria? Então, Capricórnio representa os valores morais, os valores espirituais, plenamente encarnados no seio da consciência. Capricórnio é a quinta essência, é a pedra filosofal, é o osso, é a medula óssea onde é fabricado o sangue. E no livro princípios ocultos de saúde e cura, Max Sand explica muito bem que a nossa memória está gravada no osso. E as mudanças evolutivas do nosso sistema osso também, né? Elas vão falar da nossa evolução como seres humanos. Sim. A importância do passado está na representação do Deus Janus, conhecido como Deus Bifront, tem duas faces, de onde vem a palavra janeiro, né? que é o mês que separa o ano que passou com o ano que entra, esse momento agora. Ponto de divisão. O presente, ele deve ser uma expressão do passado atualizado. Isso que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é considerar tudo o que foi e recriar no presente, já com olhos no futuro aquarianamente, por isso que depois de Capricórnio vem Aquário, e antigamente Aquário era regido por Saturno, tal como Capricórnio. Então o presente é isso, é sempre um ponto de ligação entre o que foi e o que será. Enquanto eu não aprender a ser no aqui e agora, eu quebro esse elo, eu quebro esse vínculo, eu sou uma anomalia da natureza, eu sou pior que um servo inútil, eu atrapalho a natureza, eu atrapalho o tempo, eu atrapalho o destino, eu sou uma criatura indesejável, eu vou criar uma parábola evangélica para, para mim, a parábola do, do servo imprestável, é a oitava inferior do servo inútil. <risos> então, Capricórnio concentra em si a tarefa de subir e de iluminar, acender e acender. Lembra o que Cristo disse, né? A tua luz, coloca no ponto mais alto, não esconda embaixo do banquinho. Bota lá em cima para brilhar. Compromisso com a grande obra. Palavra terrível de Capricórnio, compromisso. Capricórnio é a consciência da missão, do dever e da responsabilidade. Por isso que é um signo de tirar o sono. Cabe a Capricórnio suportar a cruz do mundo, carregar o mundo nas costas, tal como fez Atlas. E Atlas é um ossinho aqui, né? É o osso mais alto da coluna. Depois vem o Axis. Suportar a cruz do mundo, assegurar que nenhuma ovelha seja extraviada, nenhuma. Daí a semelhança entre Capricórnio e Ares. 
e a exaltação de Marte em Capricórnio. Então, a imagem do Atlas é isso, né? Concentração e resistência. Coisa que só Capricórnio tem. É impressionante. Por isso que, às vezes, você vê pessoas de capricornianas, principalmente de ascendente, suportando algo do destino, você fala, meu, eu já teria jogado a toalhinha faz tempo, e você está aí ainda? Como é que você consegue? Incrível. Vai para lá das últimas consequências. Oi. Não é interessante o Sol não ficar nem exaltado em Capricórnio? É muito interessante. Mas Marte fica, não? É. Sim, aí teria essa brincadeira, mas porque o Sol fica exaltado em Ares, a Ares tem a semelhança a Capricórnio. Isso. Mas o Sol em si, em Capricórnio, é o signo, é onde os avatares encarnam, quer dizer, os signos solares encarnam em Capricórnio, mas o Sol em si, astrologicamente, não fica nem mais forte, nem mais fraco, né? Mas tem uma pegadinha, né, Arthur? Hum. Que a gente conhece bem nos nossos rituais de solstício, equinócio, natal, que Capricórnio é o Sol espiritual, né? é a estrela de Belém, né? é outro Sol, é o Sol de cor azul, né? é o Sol do Pai. Não é para o olho físico, não. Só para o olho espiritual. Então, a parceria, né? por isso que nós temos que olhar muito a casa 9, a casa 10, e como fala sempre o anjo bom, cauda e cabeça de dragão, né? que são os pontos fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Né? A casa 9 é, o nosso, é a nossa diretriz espiritual, a nossa fé. A nossa religiosidade ela está desenhada na nossa casa 9. Como que ela é? Como é que ela funciona? Né? É o que nós recebemos e a dose de livre-arbítrio que temos. Em grande parte é isso. Júpiter. E a casa 10 é, o que, é a incumbência. É, são os nossos encargos. Né? É a aplicação daquilo que nós recebemos. E Cristo asseverou. Pelos frutos vos conhecereis. A árvore que não dá fruto, ó. Nós já vamos falar da árvore daqui a pouco. E outra frase terrível, né? A quem muito é dado, muito será exigido. Vocês querem fazer um intervalinho? É bom, né? Tranquilo? Ô, Sigamos, diga. Você consegue mensurar é, quanto a casa 10 e a casa perdão, e a cabeça do dragão informam sobre a sua missão? Não, um percentual, né? Tá. É possível. Bom, caso, mas que a cabeça possa estar em qualquer. Em qualquer lugar. É. A resposta é simples, Carlinha. A cabeça de dragão é o ponto de regeneração pessoal. A casa 10 é o ponto de serviço à sua comunidade. É a sua missão com a comunidade. Você tem que fazer as duas coisas. Porque, como dizia Goethe, a pior coisa é ver um estúpido servindo. Né? Às vezes você tem uma baita vontade de ajudar, mas você é totalmente desqualificado. Então, você só atrapalha, apesar da sua boa vontade. Então, fazer as devidas correções do seu caráter, da sua personalidade, limpar a sua sujeira que está na cauda do dragão e ir para a cabeça, fazer isso em conjunto com a administração correta da Casa 10 e sua tarefa no planeta, é importante. Então, a cauda da cabeça é mais pessoal. A Casa 10... É o seu dever para com o mundo. Só que, para a casa 10, para Capricórnio funcionar, você tem que trabalhar o signo oposto, que é câncer. Como é que funciona câncer? Câncer é um signo que não dá para levar a sério. 
Ele é bonitinho, é ursinho, é calorzinho, ele tem um abraço gostoso, ele engancha quando abraça, tudo isso é lindo, mas é o signo dos imprestáveis. Não servem para nada, a não ser para fazer você dar risada. Tem um excelente humor, porque Júpiter fica exaltado em câncer. Mas quando o câncer se associa a Capricórnio, aí ele fica um leão. Aí ele fica robusto. Então, câncer precisa muito de associação. Olha o símbolo dele. Ele se encaixa. Tá? Então, como é que funciona câncer? Ah, eu tive uma premonição. Ah, eu sonhei. Você não está percebendo o que eu estou percebendo? É tudo assim. É o místico, é o, é o contato com os desencarnados. Né? É, câncer não pode passar perto do cemitério que leva um monte de gente para casa. Então, é... Legal, né? Para você saber sobre o sobrenatural, sobre como é que o, o pai, o criador, a sua raiz, a base da alma, é lindo. Mas se você precisar de alguma coisa útil, prática e de urgência, é o signo mais desqualificado que existe. Por isso que ele precisa do seu oposto. Qual a diferença entre pressentir e premeditar? Alguém pode me dizer? Pressentir é sentir, premeditar é pensar. Isso. Pressentir é uma coisa intuitiva, Isso. do teu aparelho sensível. É uma hipersensibilidade, mas não é racional. Você nem consegue explicar muitas vezes. Premeditar não, é sentar, fazer o cálculo, levar em consideração tudo o que está acontecendo, uma análise política, econômica, lá, lá, lá. aí você, pã, é isso. Então, é um, é um trabalho de suor, de dedicação. E produzir. Não adianta ficar só na fantasia, que é o que câncer gosta de fazer. Você tem que transformar tudo em trabalho útil. Max Heindel, ele frisa muito esse aspecto. Tá? Você tem que buscar o conhecimento aplicado. Tá? Se você não tem o conhecimento, como é que você vai curar os enfermos se você não tem conhecimento aplicado? Só por magia? Câncer, então, é aquela alegria natural da criança. As alegrias da meninice, da infância. E Capricórnio são as expressões da maturidade. É o afastamento desse lado. Né? O que é o ideal? É você saber amadurecer sem abandonar a criança. É dificílimo fazer isso. Não precisa matar a criança que nem Herodes. Leva a criança com você. Na verdade, para entrar no reino do céu, tem que ser como criancinha, né? Isso. Então, não é que não precisa, precisa pegar ela, né? Precisa, é importante. Você ter esse lado puro, ingênuo, brincalhão. Câncer é o signo da ausência da malícia. Capricórnio é o signo onde a malícia atinge o seu máximo. Por isso que é o signo dos maquiavélicos. Você vê que perigo? Quando o Capricórnio fica dissociado de câncer, ele fica muito cruel. Autoritário, presunçoso, tirânico. Nas premeditações dele, decorrem certezas. Né? Isso. E aí é a sensação. Isso, exatamente. Ele não dá espaço para o milagre. Você precisa premeditar, mas entender que o milagre pode ocupar um espaço muito maior que seus cálculos. É o que disse o Hamlet. É? Há muito mais mistério do que sua filosofia pode imaginar. Saturno define o ritmo do tempo e dos prazos para o devido desdobramento das forças do destino. Então ele traz a conta. Júpiter é o banquete, Saturno é a conta do banquete. <risos> Melhor filme para entender isso, o feitiço do tempo. Não é? O tema do filme é o eterno retorno. Enquanto você não entender sua missão, você vai voltar e fazer a mesma coisa sempre. Nem o amor vai funcionar. Essa é a loucura do filme. Nem a pessoa que ele amava mesmo, dava certo. Ele só foi conquistar o amor da vida dele quando ele 
entendeu que ele tinha que servir a todas as pessoas da cidade, sem exceção, criança, bêbado, mendigo, velho, doente, pentelhos, que é o vendedor de seguro. <risos> então, didaticamente, esse filme é perfeito. Então, olha aí, né? o Saturno com a foice e a ampulheta. Os dias estão contados. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Saturno é a marca da dedicação completa e integral ao ofício de cumprir a vontade do Pai. Por isso que é o centro da consciência. Você tem que ir limpando sua consciência, o Hamlet fala isso também, eu vou tirar da minha cabeça tudo que não é esse objetivo. Quero fazer uma faxina aqui dentro. Só o Pai que interessa. E o Pai do Hamlet chama Hamlet, de novo, é o si mesmo. Quem é o Pai? É você, no final dos contos está dentro de você. O pai está falando de, com você o tempo todo, você que não ouve. Ajustes do tempo. Livro imperdível, né, do Michael Ent. Tanto Espelho no Espelho, é obrigatório. É, como é que é de feitiçaria? Escola de Magia. Escola de Magia. Escola de Magia. Né? Espelho no Espelho, História Sem Fim, é uma coisa mais maravilhosa que a outra. Mas nesse livro, que é feito para crianças, né? entre aspas, Momo, essa criaturinha que aparece aqui de Cos, ela não tem idade, ela parece uma criança e parece um velho ao mesmo tempo. Essa é a loucura. E ela tem o dom da paciência. Ela consegue ouvir horas e horas todo mundo, sem emitir um som. Só fica ouvindo. E é o talking cure. Depois que a pessoa fala, 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 ela se cura. Porque ela estava precisando despressurizar. Né? E ela tem esse dom. Ela não fica olhando o relógio, eu tenho que fazer aquilo, né? eu preciso fazer o ritual seis e meia. Não tem isso. Ela simplesmente ouve. Todo mundo. E a relação dela com os homens cinzentos, que são os homens que dominam o mundo hoje, os homens cinzentos, os empresários, donos de indústria, donos do capital, né? aqueles que estão na pirâmide do poder, são os homens cinzentos, são os capricórnios invertidos, eles não são os salvadores do planeta, eles estão destruindo o planeta. É, ela está ela sempre no, no extremo do jogo entre ela, né, que salva as almas, e os homens cinzentos que condenam as almas ao ritmo do tempo. Frase mais pecaminosa que existe, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro é uma frase pior que satânica. Né? Quando nós entramos no ritmo de Saturno, fazemos o ajuste do tempo, a nossa vida não tem mais dissonância, só concordância. O nosso trabalho converge para um bem comum, nós estamos em comunhão com as pessoas que nos cercam e tudo ocorre no mesmo tempo. Sim, o mesmo. Cronos, tempo. Sim, cronos, ao mesmo tempo. Não tem dor de cabeça. Tudo flui. Você pega a carona na onda do tempo. Você surfa na onda do tempo. Isso acontece quando a sua vida está bem ajustada com Saturno. Você fez as pazes com Saturno. Ele deixou de ser um, um obstáculo, ele deixou de ser triste, chato, castrador, e passa a ser seu melhor amigo. Melhor amigo, inclusive, que Júpiter. Lembrem-se, Saturno é o Sol escuro. Ele quer brilhar, mas a pedra o recobre. Você tem que limar essa pedra, lapidar essa pedra para essa luz brilhar. Ele é um Sol escondido. Saturno. A grande obra é a missão dos operários. Olha a casa 10. Nós temos que nos transformar, maçonaria e catolicismo, em mestre nas artes e ofícios desse mundo. Você tem que ser 
exímio naquilo que você se propõe a fazer. Você vai fazer pão? Faça o melhor pão do mundo. Você vai pintar a unha? Pinte a unha como ninguém. Você vai lavar a varanda? Faz, dê a melhor lavada da varanda que existe. <risos> Não importa o que você vai fazer. Seja exímio. Não para o seu ego, mas para agradar ao Pai que está no céu. Qual é a força fundamental do artífice? Aquele que vive bem a casa 10. A vontade de cooperar e de servir. Ele não pergunta o que eu posso fazer, aonde eu posso servir. Em qualquer ambiente que ele entra, ele rapidamente faz uma varredura e identifica aonde é mais necessário servir. Geralmente é aquilo que ninguém quer fazer. E ele vai e faz silenciosamente. Silenciosamente. O valoroso artífice deve zelar pela saúde e vigor da alma comum. Aqui existe uma alma comum, que integra tudo, inclusive as religiões, as ciências e as artes. Completa a ausência de preconceito. Sentimento integrador e não separatista. O artífice integra o corpo de servidores da comunidade humana. Inclusive trabalha enquanto dorme. Talvez trabalhe ainda mais dormindo do que acordar. O artífice, enquanto está consigo mesmo recolhido, enquanto está em recolhimento, está também em comunhão. Essa é a grande sacada, estar só e ser solidário. Estou só e ao mesmo tempo com todo mundo. Eu consigo estar com todo mundo sem perder meu centro. Então aí os signos de terra são excelentes no ponto, do ponto de vista prático, né? por quê? Porque touro é força consegue cumprir seus prazos e suas metas pela força que tem. Virgem tem a capacidade de elaborar um método para chegar, uma estratégia. E Capricórnio tem o vigor para ir até o final da missão, até a cruz. Como é que eu observo o eixo Câncer Capricórnio. Uma das, uma das experiências interessantes é você olhar uma cidade. Por exemplo, eu estou aqui em São Pedro. Quando eu olho a construção das casas, o trânsito, o tipo de prefeitura que tem, como é que funciona a administração, a segurança, eu vejo exatamente como funciona o eixo Câncer Capricórnio. A moradia das pessoas, o lugar onde elas querem se recolher, o seu lar, constituir família e, ao mesmo tempo, a vida comunitária. Né? A padaria, o supermercado, o clube, o parquinho, o que, que as pessoas fazem nesse parquinho. Tudo isso está me falando sobre o mapa da cidade de São Pedro, o seu eixo câncer capricórnio, casa 4, casa 10. Então, a astrologia prática vê a astrologia funcionando eu tenho a oportunidade de ver o tempo todo, no, tanto no céu quanto na terra. Eu tenho que desenvolver olhos de ver. Então, o que, que diz a Ogaria Matos? Lembrem, Ogaria Matos é uma das maiores filósofas do mundo, atualmente é brasileira. Então, olha o privilégio que é ter essa mulher falando português aqui. Uma pessoa que pensa falando em português. Isso é uma raridade. <risos> Ela diz que a realidade só aparece depois da ficção. Não esqueçam nunca disso. A realidade só aparece depois que ela é ficcionada. Exatamente o que Max Heindel diz naquele quadrinho do barquinho. Primeira imaginação. 
Sem imaginação não vai ter barquinho nunca. Então, ficção, ficcionar. Por isso que nós temos que apoiar o projeto Tio Jaque. Arte. É, arte, escorpião ascendente, arte, beleza. Vamos ficcionar o belo que o belo será. Onde a gente vê a ficção de uma cidade? Perfeito. Filme maravilhoso. No filme Zardós. No filme Zardós, né? essa sociedade perfeita, utópica, atinge o seu máximo. A ponto, por exemplo, das pessoas terem conquistado a imortalidade. Você pode ser jovem para sempre. Olha, a crise ia ficar desempregada, coitado. <risos> Por outro lado, fora da cidade perfeita, fora de Alphaville, né? você, tem, você tem ali a pobreza, a miséria, a matança. Tem os Osasco, o Carapicuíba. Então, lá você tem o exercício do poder, a opressão e a crueldade. E os apáticos. Dentro da própria cidade. Olha que loucura. O apático não está fora do vortex, está dentro. Isso aí não vai demorar muito para acontecer. Não, já acontece. Não, mas em relação à imortalidade... Ah, sim. É, é urano em touro. A manipulação genética vai... E, por outro lado, as crianças vão nascer completamente deformadas. É. Tem um livro que vale a pena ler hoje, não tem nada de espiritual, mas tem muita informação que chama Homo Deus. Homo Deus. É de um israelita, ele dá o nome da de Jerusalém, e ele fez Oxford. Ele tem, ele é de 78, é super jovem, mas é uma mente brilhante. Escreveu um livro chamado Deus, ele fala exatamente dos Ardós, só sem falar dos Ardós, né? com dados reais. É impressionante, parece. Legal. É, em Israel, os kibbutz são uma tentativa de você criar uma comunidade, não tão nível Ardós, né? Mas o kibbutz é uma comunidade autossuficiente, no deserto, né? Sim. Então, o tema dos Ardós, que é um tema muito intrigante, é. Que coisa é essa que a gente busca a vida toda, que é a felicidade? É possível alcançar esse estado? O que, que é esse estado? É a ausência de conflito? É a plenitude do amor? O que, que é a felicidade? Então, voltando a falar do Capricórnio, é... As analogias com o Capricórnio é muito bonitas, os símbolos associados a Capricórnio são a montanha, que já falamos, mas a igreja, também é importante, e a árvore. Significam, do, no campo simbólico, exatamente a mesma coisa. Falar igreja, árvore, montanha, selememer. Que é essa verticalidade câncer capricórnio, né? A profundidade e a altitude. Buscar a altitude sem profundidade, você vai fazer que nem Ícaro. É, é para você pra não reclamar mais dos peixes. Então, essa... Montanha, essa árvore, essa igreja, é a coluna vertebral, é o corpo humano. Subir a montanha é subir a escada de Jacó, cada degrau da coluna vertebral. Como é que você consegue isso? Uma incrível disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Você gradualmente eliminar da sua vida tudo o que não interessa. e em direção à sua consciência. Aprender a ouvir a voz da consciência. 
não ser nem surdo nem cego a ela. O Max Heindl faz uma analogia muito bonita com o caminho espiritual e a torre da igreja. Né? Ele fala que a torre da igreja é larga na base. Então, todo mundo entra. Mas quando você começa a subir, primeiro, que a escadaria é dura, né? é espiralada, você vai, você vai, e vai ficando estreita, vai dando claustrofobia, é, é uma coisa nauseante, né? vai dando tontura, e vai ficando estreita, até que quando você chega no cume, só tem a cruz, não tem outro caminho que não seja a cruz. Então é isso que nós temos que topar. Um cristão, de verdade, tem que aceitar a proposta da torre da igreja. Aqui embaixo, faça as suas concessões, né? é só hoje, segunda-feira eu começo, beleza. Mas a partir de, um certo, de uma certa altura da torre, não dá mais, nem para olhar para baixo e nem para ficar dando desculpa. Isso. Lá em cima é não, não, não. É. Quando a Ana estiver na frente do templo e perguntar qual é a palavra passe, você fala não, não, não. É fácil. E o Cristo disse, né? Estreito e apertado é o caminho que conduz ao Altíssimo. Não tem jeito. Então, a montanha, né? Moisés, o sermão da montanha, ou na montanha, né? que é a consciência falando aqui, aqueles dez mandamentos devem estar na consciência e o sermão da montanha também tem que ser completamente memorizado no topo da nossa montanha. Tem que se transformar no verbo vivo, o verbo que se faz carne. Tá? <coughs> A montanha representa a culminância do esforço, a plenitude da lei integrada à própria consciência. Você não precisa consultar mais livros para saber onde está a lei. Ela já está escrita na sua consciência. E você entende que a matéria, a matrix é maravilhosa, desde que ela sirva aos propósitos do espírito. É para isso que ela existe. Então, a árvore sefirótica é outro exemplo de coluna, de montanha, de igreja, de árvore, a árvore sefirótica. Aqui embaixo é a matrix, Malkut. Né? Malkut é a matrix, é o reino que a gente vive, é a base de existência. Onde nós temos a matéria-prima, né? que construímos o nosso corpo, construímos a nossa casa, livros, projetor, onde as nossas vo cordas vocais vibram para produzir a voz, é tudo no reino da matéria, no reino da forma. A forma é uma plataforma, é uma base ascensional, tem que subir a árvore, para encontrar o quê? O self, e caminhar para o céu, para o pai, urano. que é o lar do Espírito. Filho pródigo, desce por atração gravitacional na matéria e sobe em busca do lar verdadeiro, no momento em que começa a sentir uma saudade insuportável. Então, câncer serve para quê? Para enraizar a sua essência. Por isso que eu preciso conhecer o folclore quando você conhece o folclore brasileiro, que é riquíssimo, você entende um monte de coisa da alma do Brasil. Quem é brasileiro? Não conhece Vila Lobos, não conhece Câmara Cascudo, não conhece Tom Jobim, não conhece Chico Buarque, não conhece Altamiro Carrilho, não conhece Ernesto Nazaré, não conhece Guimarães Rosa, não conhece Machado de Assis, não conhece Drummond, não sabe o que é Brasil. Está vivendo aqui 
de curioso, não sabe nada. Ah, mas dá um bruto trabalho? Claro, não há dúvida que dá um bruto trabalho. É muito mais fácil ficar confortável no sofá. Quando você enraiza a sua essência, a cauda de dragão, a boa cauda de dragão, a boa lua, você tem mais capacidade de trabalhar sobre a substância, ou seja, de transformar o mundo que está à sua volta, porque você conhece a matéria-prima. Como é que você vai transformar a matéria que você desconhece? Conhece as, desconhece as suas propriedades, a sua liga, a sua maleabilidade. A árvore, que símbolo lindo, né? A árvore, ela integra numa harmonia incrível os quatro elementos da natureza. Céu e terra estão unidos na árvore. A arca, então, integra os, os elementos do céu e da terra. Ela respira veneno, dióxido de carbono e exala vida, oxigênio. O único propósito da árvore é buscar a luz. Mesmo que você coloque sombra nela, ela vai dar um jeito de desviar e continuar buscando luz. Não tem desculpa para a árvore. A árvore que não produzir fruto será lançada no fogo da gena. É nós, essa árvore. Aqui. Você tem um tempo para viver no corpo. Para viver nessa árvore. Terá a arte de produzir frutos. Gena é, é o nome que se dá para o fogo inextinguível ou inferno. É um dos nomes do inferno. Se eu não me engano, é um nome hebraico, mas eu não tenho certeza. Os anéis de Saturno, como fala muito bem Max Heindel, dissolvem as formas degeneradas, devolvendo-as ao caos. Então, árvore que não produz fruto, insistentemente vai para onde? Para a Lua, do planeta que é o hospício planetário. Então, as pessoas que já estão assim num grau de demência e atraso enorme, né, já estão fora do cabo, fora da caixa, casinha faz tempo, vão para a Lua. A tendência de você ir para a Lua é continuar degenerando. Alguns conseguem se ligar e voltam para o planeta mãe. Poucos. Você fica lá, olha que tortura. Você fica lá esperando o momento de ir para um anel de Saturno para dissolver seus veículos, apagar seu átomo semente. Para começar tudo de novo do zero. Eu acho que isso é pior que o inferno. Então, a vida é uma coisa séria, gente. Não estamos aqui para brincar. Ter uma vida fácil é um perigo. É um perigo. Max Sandel compara a vida fácil com a do cachorro mimado. Fala, é muito melhor ser um vira-lata. Mas você pode ter uma vida simples, porém laboriosa também, né? Esse fácil não significa que a pessoa seja simples. Porque você pode ver as coisas com desejo, com simplicidade, claro. também é melhor. Do... Claro. Eu falo vida fácil, é vida acomodada. Você estabelece várias regiões de conforto, e você só muda de região de conforto, mas você sempre está no conforto. Então, Saturno é o guardião do portal que separa o finito e limitado, restritivo, do eterno e liberto, que é Urano, Aquário. Nós temos que passar pela escola de Saturno para merecer a escola de Aquário. Compreender as escolhas, isso é muito importante. Quais são os primeiros passos? Agora eu vou falar em termos pessoais. Quando vocês me perguntam, e isso, o que, que eu faço? O que, que o cidadão Oswaldo faz? Quando eu entro em contato com uma pessoa, eu, em 60 anos de existência, desenvolvi um instrumento que mede na pessoa exatamente isso. Que interesse ela tem? Que tipo de movimento a alma dela quer? Qual é a procura? A procura é, é sincera? Ela quer mesmo? 
Se não for, eu petelequeio a pessoa. Eu posso estar cometendo um erro crasso? Claro que posso. Vou assumir isso. Se a pessoa tem interesse, motivação e movimento, eu me dou para ela integralmente. Porque se a pessoa não tiver isso, nada pode ser feito. Ela está contente com o que ela é. Ela não tem salvação. O que, que diz, então, a oráculo para o Nil? No Matrix 2. Você já fez a escolha. Agora você tem que entendê-la, meu filho. Qual é a melhor maneira, dentro da Escola Rosa Cruz, de você entender suas escolhas? Conhecendo o seu mapa astrológico. Então, esse é outro critério que eu utilizo hoje. Se a pessoa não sabe astrologia, nem tem interesse para astrologia, não há o que conversar, porque ela não sabe do que está falando. Os signos de terra, novamente, eles ajudam no que concerne a persistência, ao desenvolvimento de um método, método Rosa Cruz, e o trabalho abnegado. Esse, essa é a boa referência dos signos de terra. Eles têm grande capacidade operacional no plano físico, no plano da manifestação. E Capricórnio ocupa a posição mais elevada. O padrão cósmico produzido por essa hierarquia configura o esplendoroso modelo de vida que forjará a existência, é plano futuro, quando o Espírito de Cristo manifestar-se a toda a humanidade. Essa é a vocação da humanidade. Cristo será o nosso líder. Aí, no auge da época da Era de Aquário, Cristo, Cristo será nosso líder. E quando entrar a Era de Capricórnio, que vem depois de Aquário, ele entregará a batuta para o Pai. Aí o Pai será o nosso regente planetário. Se a gente se preparar bem para esse evento, é maravilhoso. A Escola Rosa Cruz é uma escola preparatória, é para isso que ela existe. Então, nosso planeta responderá a sua própria nota-chave musical, que é a nota-chave de peixes, a hierarquia de peixes. Nota-chave entoada por anjos e arcanjos, quando na noite santa, há dois mil anos, pela primeira vez, cantaram Paz na Terra e Boa Vontade entre os Homens. Max Heindel deixa claro, Enquanto nós ingerirmos bebida alcoólica, enquanto ingerirmos carne, isso nunca existirá. Nem paz, nem boa vontade entre nós. Viveremos sempre em estado de beligerância, sempre no combate, no crime. A comer carne nos transforma em criaturas assassinas. Simão é o discípulo associado a Capricórnio, irmão de Tiago e Judas Tadeu. Embora Simão estivesse ligado ao Senhor, a Cristo, por laços familiares, né, santo de casa não faz milagre, ele mostrou-se particularmente relutante em aceitar a divindade de Cristo. Né? O próprio Cristo fala né, que um profeta nunca é aceito na sua cidade natal. Mas quando finalmente foi despertado por Cristo, a sua incansável característica capricorniana, incansável dedicação, isso é lindo nesse signo, é parecido com o touro. Quando o touro entende que lá está o pasto, ele vai, na, vai atrás da grama, não importa o que aconteça, pode cair temporal, cair raio, ter uma cerca de 5 metros, ele vai arrebentar tudo e vai chegar onde ele quer. São signos que têm muita ligação, touro e capricórnio, mais do que com virgem. 
demonstrou-se completa e incondicional. Não tinha mau tempo, não. Não tinha desculpa. O seu único desejo concentrou-se em servir ao Senhor. Nem a morte, nem a vida tiveram para ele qualquer significado fora desse ideal. Olha que radicalidade. Que lindo. Mas, afinal de contas, o que é salvação? A salvação começa com a sabedoria, com o conhecimento, com o estudo. Por isso que existem escolas espirituais, escolas preparatórias. Elas vão ensinar o caminho. É você que vai andar, é você que vai percorrer, mas elas ensinam o caminho. E os verdadeiros valores espirituais. Esses valores devem ser transformados em carne, na consciência e na memória. E, finalmente, transformados em linguagem. Qual é a linguagem que nos interessa? É a linguagem do serviço. Todas as formas de serviço. Varrendo o chão, preparando o lanche, cuidando do ambiente, recebendo pessoas, interagindo. Só esse é o objetivo, servir. Servir cada vez mais incondicionalmente. Aí entra Mercúrio e o signo de Virgem. Mercúrio ensina a servir com eficiência e eficácia. A salvação, então, consiste nisso. Segundo a escola Rosa Cruz. Não há outro caminho fora do serviço. O ideal é o Cristo. E você realiza o Cristo servindo ao próximo. Quem é o Salvador? Ele disse. Quem não está comigo está contra mim. Não é que quem não está comigo tudo bem... Na boa, a gente espera, vamos ficar aqui tomando um chimarrão que daqui a pouco ele vem. Não, se não está comigo, está contra mim. E quem não junta comigo, vai dispersar, vai se perder. A mensagem é clara, nós é que escolhemos. Quem não renunciar ao pai, mãe, irmãos, não pode ser meu discípulo. Então, quando a gente vê apeguinhos, emocionalismo, como falou o Arthur agora há pouco, não tem jeito. Então, câncer é o signo da Lua, exaltação de Júpiter. E Capricórnio, Saturno. Por que, que é, nós temos que acessar os mitos? Porque os mitos falam de uma realidade profunda que é a linguagem da alma, a linguagem na profundeza. Essa linguagem eu tenho que aplicar na linguagem da realidade. Não adianta eu ficar delirando com os mitos. Eu tenho que retirar dos mitos uma experiência de vida. Ser o herói da minha história. Câncer promove fértil imaginação, o nosso, a nossa capacidade de gerar ficções e vida interior intensa. Capricórnio é o complemento, é a vida exterior. Trabalhar e realizar, trabalho e consecução. Câncer é a mística, é o contato com Deus, é a sua ligação realmente emocional com o seu Criador, que tem que vir junto com o sangue e suor do dever. Sangue, suor e lágrimas. Aí o trabalho fica completo. As rosas regadas com sangue, suor e lágrimas florescem com vigor e beleza. Esse é o adubo. Cada rosa é uma glândula endócrina, como vocês sabem. Ou um chakra. O servidor, então, é o operário na vida, na vinha do Senhor. E esse operário tem uma obra a realizar. 
Daí Marte fica exaltado em Capricórnio. Nós temos que construir o nosso corpo, o nosso templo, tanto o templo físico quanto o corpo-alma. Por isso que nós temos que ter capricornianamente objetividade e empenho. Porque há um prazo de validade para a nossa existência. Se você não respeitar o prazo, é tarde demais. Um dedicado, então, lavrador na vinha do Senhor, é o Marte. Ele dá determinação férrea, superação e um baita de um fôlego. Quem tem Marte em Capricórnio é sortudo, muito sortudo. Do, duas posições de muita sorte, Júpiter em Câncer e Marte em Capricórnio. Quem tem esse aspecto não conhece cansaço. Então Capricórnio tem essa tarefa terrível, que é garantir o movimento da roda da vida. Vocês disseram isso, né? Acho que foi o Arthur que falou. Sem Capricórnio nada funciona. Pode. Pode. Pode e deve, né? Nós temos que buscar então essa amorosa colaboração entre Câncer e Capricórnio, né? entre a vida interior e a vida exterior. Buscar a riqueza das duas. A construção do templo do corpo e a construção do templo da alma. Simultaneamente. Se eu descuidar do corpo, eu não estou cuidando da alma. Corpo e alma integrados na grande obra. Tal como nós falamos sobre a cidade. A cidade, ela mostra como que é a integração câncer-capricórnio. A sua vida interior e a sua vida exterior, elas têm que estar unidas de tal forma que elas sejam coesas, uma coalizão produtiva. O que que diz São Paulo nos Romanos? Libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e como resultado a vida eterna. Serviço. Palavra-chave. Em Deus tenho a vida e nele vivo. Me movimento e me transformo. Em Deus realizo o meu ser. Acordar e ir dormir lembrando disso. Fora de Deus nada existe. Você não é nada. Novamente Romanos. Exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, ofereçais vossos corpos, olha o sacrifício, né? Como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Aceita a cruz, que é a forma de você treinar seu corpo vital. Éter químico, o mais denso. Disciplina, repetir sempre. Éter de vida, olha, éter de vida, onde está a energia criadora, a energia sexual, devoção. Como é que eu sublimo a minha libido? Com devoção. Cada vez mais canalizar essa energia para louvar a criação, a natureza, a Deus, a arte, a beleza. Éter luminoso, ligado aos sentidos. Como é que eu vou desenvolver o sentido se eu não observo? Treinar detalhes, capturar tudo o que você pode, seja um gulosão, colhe, coleta. E finalmente, o éter refletor, ligado à memória da natureza e à memória pessoal, o discernimento. O discernimento ajuda a memória moral, gravar o que interessa o que é bom para o Espírito. Capricórnio, então, vocês podem observar que logo que o Sol entra em Capricórnio, quase todo mundo começa a ter dor no joelho. Né? Mostrando que é perfeita a astrologia. Né? Essa parte fica muito sensível. Então, é a área regida por Capricórnio. Né? Então, há uma duplicidade, né? 
Quando o Cristo interno desperta no íntimo do homem, os joelhos assemelham a dois vórtices rodopiantes de gloriosa luz. Por incrível que pareça, essa é uma parte do corpo extremamente luminosa, como faróis de milha. Isso. É isso. Orar de joelho, isso aí. Muito importante. Expressão física mesmo. Ah. Não, é, não é um símbolo, não. Isso é um dado. Biológico. É. Legal. Pensamento de semente para praticar, então, durante o mês em que o Sol está transitando pelo signo de Capricórnio, extraído de Gálatas, né? Das cartas a Gálatas. Então. Essa luz que resplandece nas trevas, né, é, deve ser muito exaltada nessa época, lembra? Capricórnio é o signo do inverno, da ausência de vida física, mas intensa vida espiritual. É o sol espiritual, o sol de cor azul, o sol do pai. Então, que essa luz, que esse Cristo, seja formado em vós. Então, esse é um período para ideal para que essa semente crística se transforme numa árvore frondosa. Então, é um período bom para meditar né, sobre essa passagem. E, finalmente, para encerrar a nossa reunião de hoje, uma frase de Valdo Emerson, Leis Espirituais, a sua obra. Somente o finito é modelável, é matriciável e por isso sofre, né? tem que se adaptar, tem que se ajustar. O infinito permanece inalterável em um sorridente repouso. Sorridente repouso é câncer, modelação é capricórnio. Aqui nessa frase dele nós encontramos... Os dois signos claramente expressos. É interessante que nessa época, né, de Capricórnio, a gente se presta atenção e pode ver que a luz está bem presente. E como o ritual do Natal diz, a luz, a vida e o amor chegam com a presença do Cristo. Então, é uma época bem favorável para a gente prestar atenção nessas três, três coisas. Repete. Amor, vida luz. e luz. Vida e amor. Luz, vida e amor. Na verdade, são uma coisa só, né? Mas dá para perceber esse triunfo, né? Isso. Funcionando nesse momento. Então, escondido na casca de pedra do Capricórnio, tem isso com grande intensidade, né? luz, vida e amor. É só tirar essa casca. Beleza? Obrigado.